ஹலோ வணக்கம் வாழ்வது ஒரு முறை வாழ்த்தட்டும் தலைமுறை இருபதாம் நூற்றாண்டோட தலையெழுத்த மாற்றி அமைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவருடைய ஃபோட்டோவை வந்து போஸ்ட் கார்டில் ஒட்டி அஞ்சல் அட்டையில் போட்டோம்னா வந்து அவர் வாழ்ந்துட்டு இருந்த நியூ ஜெர்சி மென்லோ பார்க்கில் உள்ள அவர் வீட்டுக்கே வந்து அது போயிடும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து அந்த விஞ்ஞானி வந்து ஒரு புகழோட உச்சத்தில் இருந்திருக்காரு தான் வாழ்ந்த காலத்தில் அந்த அளவுக்கு மக்களால் கொண்டாடப்பட்ட ஒரு மாபெரும் விஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவருடைய சின்ன வயசாக இருக்கும்போது வந்து அவர் ஒரு முட்டாள் அவருக்கு மனநிலைமை சரியில்லை மூல வளர்ச்சி இல்லாதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வந்து ஸ்கூல்லேருந்து அனுப்பிச்சி வச்சிட்றாங்க அவருக்கு காது கேட்காது ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் வந்து அவருடைய பெயரையே மறந்துடுறாரு இந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவர் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு காப்புரிமைகளை வாங்கினாரு அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம்தான் அவர் தான் தாமஸ் ஆழ்வா எடிசன் அவரை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனல்ல பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அவருடைய சின்ன தாமஸ் ஆழ்வாவுடைய சின்ன வயசுல நாலு வயசு வரைக்குமே அவருக்கு பேச்சு வரல அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா அவரை எட்டு வயசுல தான் கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறாங்க ஸ்கூல்ல சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் மூணு மாசம் வரைக்கும் ஸ்கூல்ல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இவருக்கு வந்து ஒழுங்கா படிக்க தரல இவர் ஒரு முட்டாளா இருக்காரு மக்கு மாதிரி இருக்காரு மன வளர்ச்சி இல்லாதவர் மூல வளர்ச்சி இல்லாம இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய திட்டுறாங்க இதனால தாங்க முடியாது அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க வீட்லயே வச்சு பாடம் சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்லயே வச்சு அவருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு புஸ்தகத்தை படிச்சு முடிச்சா வந்து பத்து சென்ட் காசு தரேன் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து அவரை வந்து ஊக்கப்படுத்துறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லி அவரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா படிக்கிறாரு அவருடைய அஞ்சு வயசுல என்ன பண்றாருன்னா வந்து கோழி வந்து அடக்காத்து குஞ்சு பொறிக்கிறத பாக்குறாரு இதை பார்த்ததுமே வந்து ஏன் கோழி அடகாத்து குஞ்சு பொறிக்குது ஏன் நம்மளால பார்க்க குஞ்சு பொறிக்க முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை பார்த்தாலுமே அதை சோதிச்சு பார்க்குற பழக்கம் வந்து அவருக்கு அந்த அஞ்சு வயசுலேயே இருந்திருக்கு என்ன பண்றாருன்னா வந்து அவரும் முட்டை மேல ஏறி உட்காந்து அடகாத்துட்டு இருக்காரு இது இது மட்டும் இல்லாம அவங்க வீட்டுக்கு யாரு வந்தாலும் ஏன் என்ன எப்படி எதுக்கு இது நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விகள் கேட்டு வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்க யார் வந்தாலும் அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாராம் இதனால நிறைய பேர் பயந்து போய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓடிடுவாராம் இவங்களை பார்த்ததுமே வந்து ஓடிடுவாராம் ஏன் அந்த மாதிரி ஓடுறாங்கன்னு கேட்டா வந்து தெரியலன்னு சொன்னா கூட விட மாட்டாராம் ஏன் உங்களுக்கு அது தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி கேட்பாராம் இந்த மாதிரியெல்லாம் கேள்வி கேட்காம இருந்திருந்தா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு காப்புரிமைகள் அவரால் வாங்கியிருக்க முடியுமா என்ன மின்சார பல்பை வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு எரிய விடுறதுக்காக வந்து எந்த மின்நிலைய மின்நிலைகளை வந்து பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு அந்த மாதிரி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது வந்து ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மின்நிலைகளை வந்து அவர் வந்து பரிசோதித்து பார்த்துருக்காரு அதில் தோல்வியும் அடைஞ்சிருக்காரு இருந்தாலும் அவருடைய விடாமுயற்சியாலையும் அவருடைய உழைப்பாலையும் தொடர்ந்து அதை செஞ்சு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து அதை கண்டுபிடிச்சிட்றாரு அதை கண்டுபிடிச்சி வெற்றிகரமாக செய்ய பயன்படுத்தியிருக்காரு <laughs> அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்தை வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு விடாமுயற்சி அப்படின்ற அந்த சொல்லுக்கு வந்து இவரை விட ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்க முடியாதுன்னு தான் சொல்லணும் இவர் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது ஸ்கூலில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டீச்சர் வந்து இவங்க அம்மா கிட்ட வந்து ஒரு லெட்டரை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டரு கொடுத்து விட்டுருக்காங்க அந்த லெட்டரை கொண்டுட்டு வந்து அவங்க அம்மாட்ட கொடுக்குறாங்க அவங்க அம்மா அந்த லெட்டரை படித்து பார்த்துட்டு வந்து அழகிறாங்க தாமஸ் அல்வா எடிசன் உடனே கேட்குறாரு ஏமா அழறிங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு இதை கேட்டதுமே அவங்க அம்மா வந்து அந்த லெட்டரை வேகமாக படிக்கிறாங்க இந்த லெட்டரில் வந்து என்ன எழுதியிருக்குன்னா வந்து நீ வந்து ரொம்ப அறிவாளியாக இருக்க உன்னை வந்து இந்த உன்னுடைய அறிவுக்கு வந்து அந்த ஸ்கூலில் இருக்க யாராலையும் வந்து பாடம்லாம் நடத்த முடியாது அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் இதில் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்டதுமே அவருக்கு ரொம்ப உற்சாகமாயிருது அவங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை தேடிட்டு இருக்கும் போது வந்து அந்த டீச்சர் எழுதின லெட்டர் வந்து இவரோட கையில் கிடைக்குது இவர் ரொம்ப ஆர்வமாக அதை எடுத்து படித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து பார்க்குறாரு பிரித்து பிரித்து பார்க்கும்போது அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு கேட்டால் உங்கள் பையனுக்கு வந்து மனநிலைமை சரியில்லை மூல வளர்ச்சி குன்றி இருக்குது அதனால் வந்து உங்களுடைய பையனுக்கு பாடம் நடத்துகிற அளவுக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் எந்த ஆசிரியரும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் எழுதியிருக்கு இதை பார்த்ததுமே அவருக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமாகிடுது
எங்கேயும் நம்மளை வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயப்படுறான் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தாமல் சால்வா எடிசன் என்ன பண்ணுறாருனா வந்து ரொம்ப பொறுமையாக வந்து இன்னொரு பல்பை தயாரிக்கிறாரு தயாரித்து அதே பையன்ட்டு அந்த பல்பை கொடுக்குறாரு இதை பார்க்குற அவருடைய உதவியாளர்லாம் கேட்குறாங்க வந்து ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க ஏன்னா அவன் தான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு பல்பை உடச்சிட்டான் அவனை நம்பி திரும்பவும் ஒரு பல்பு கொடுக்குறீங்க அவன் திரும்பவும் உடச்சிட்டானா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்ட்ட வந்து அவருடைய உதவியாளர் கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து அந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் ஒரு வேலை வந்து அவங்ககிட்ட இந்த பல்பை கொடுக்காம விட்டுட்டேனா வந்து அவனுடைய தன்னம்பிக்கையை வந்து அவன் இழந்துருவான் இந்த பல்பு நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இனிமேல் இது உடஞ்சிச்சுன்னா நான் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் தான் ஆகும் ஏன்னா வந்து அவனுடைய தன்னம்பிக்கையை அவன் இழந்துட்டானா அதை திருப்பி என்னால் கொடுக்க முடியாது அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு அவருடைய சூத்திரம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் உங்கள் மனசில் வந்து நீங்கள் செய்ய ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணமோ தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் அதுக்கான உழைப்பும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம் அப்படின்றது தான் வந்து அவர் சொல்லியிருக்க ஒரு மிகப்பெரிய சூத்திரம் தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி உழைப்பு இது எல்லாமே இருந்ததுன்னா வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு இவருடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவும் இருக்குது அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் வேணும்னா அந்த டைட்டிலில் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த டைட்டிலில் நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன் தேங்க்யூ சாரி இதில் சேம மின் விளக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அது சேம மின் களம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ